হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস এবং মেন পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টপিক ওয়াইজ থিওরি এবং এমসিকিউ ক্লাস করছি এবং তোমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে সরি ক্ষমা চেয়ে এনেছি বিগত তিনটে দিন কিন্তু আমি ক্লাস দিতে পারিনি একটু আমার ফ্যামিলিতে একটু কাজ ছিল যে কারণে আমি সময় করে উঠতে পারিনি তোমাদের জন্য ক্লাসগুলো নিয়ে আসার তো চিন্তা করতে হবে না পরীক্ষার আগে পর্যন্ত কিন্তু আমি চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব ম্যাক্সিমাম পোর্শন বা ম্যাক্সিমাম সিলেবাসটা কভার আপ করা যায় এইভাবে থিওরি এবং ইনস্টিকিউর মাধ্যমে এবং এই সপ্তাহ থেকে আমি তোমাদের জন্য সায়েন্সের ক্লাসও শুরু করে দেব সায়েন্সের ক্লাস শুরু করা হয়নি তো আমি মর্নিং এবং ইভিনিং দুটো টাইম শেডিউলেই ক্লাসগুলো করানোর চেষ্টা করব যাতে করে তাড়াতাড়ি সিলেবাসটা কভার আপ হয়ে যায় তো বিগত দুটো আমরা হিস্ট্রির টপিক ওয়াইজ ক্লাস করে ফেলেছি প্রথমে প্রি হিস্ট্রি করে ফেলেছি তারপর ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন করে ফেলেছি তো তারপরে যে টপিকটা চলে আসে এনসিয়েন্ট হিস্ট্রির মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্লাস নাম্বার থ্রিতে সেটা হচ্ছে ভেদিক সিভিলাইজেশন বা বৈদিক সভ্যতা তো বৈদিক সভ্যতা সম্পর্কে আজকে সম্পূর্ণ আমরা থিওরি দেখব এবং সেই থিওরির ওপর বেস করে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ কিছু প্র্যাকটিস করে নেব ক্লাসটার লম্বা হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো খুব সুন্দরভাবে থিওরি একদম টু দ্য পয়েন্ট পরীক্ষায় যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুযায়ী কিন্তু কন্টেন্টগুলো বানানো হয়েছে তোমরা দেখো এবং ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে এই সমস্ত ক্লাসের পিডিএফ অন্যান্য ব্যাচ কোর্স মক পরীক্ষা সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য তো ক্লাসটা শুরু করা যাক কি কি তথ্য কি কি প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো এক এক করে দেখে নেওয়া যাক এবং খুব তাড়াতাড়ি আমি মেডিয়েভিল এবং মডার্ন হিস্ট্রিও শুরু করে দেবো ওকে তো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই রয়েছে দ্য অ্যাডভেন্ট অফ আরিয়ান্স অর্থাৎ ভারতবর্ষে কিভাবে আর্যরা এলো ঠিক আছে অর্থাৎ আর্যদের আগমন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখব দেখো কি বলছে দ্য আরিয়ান্স অর্থাৎ আর্যরা সেমি নোম্যাডিক পোস্টাল পিপিল হু অরিজিনালি ইনহ্যাবিটেড দ্য এরিয়া অ্যারাউন্ড দ্য ক্যাসিয়ান সি অ্যান্ড সাউথ রাশিয়ান স্টেটস ইন সেন্ট্রাল এশিয়া এন্টার ইন ইন্ডিয়া অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড বিসি টু ওয়ান বিসি ইন সার্চ অফ প্যাস্টার্স থ্রু দ্য পাসেস ইন দ্য হিন্দুকুস মাউন্টেন খাইবার পাস অ্যান্ড সেটেল ইন সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ান রিজেন পাঞ্জাব অর্থাৎ কি বলছে আর্য জাতি যেটা সেমি নোম্যাটিক পেস্টোরাল উপজাতির হচ্ছে একটা লোকজন তারা মূলত বসবাস করত সেন্ট্রাল এশিয়াতে যেখানে রাশিয়ান স্টেপস যে তৃণভূমি রয়েছে সেইখানে বসবাস করত ক্যাসপিয়ান সাগর যে রয়েছে সেই ক্যাসপিয়ান সাগরের কাছাকাছি এবং তারা ভারতবর্ষে দু হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল হিন্দুকুস মাউন্টেন যেটা খাইবার পাস নামেও পরিচিত হিন্দুকুস পর্বতমালার মধ্যে যে খাইবার পাস রয়েছে সেইখান থেকে এবং কোথায় বসতি স্থাপন করেছিল বর্তমান পাঞ্জাবে ঠিক আছে সিন্ধু সরি আর্য সভ্যতার বা আর্য মানুষরা ভারতবর্ষে কোথা থেকে এসেছে এই নিয়ে কিন্তু বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু এই যে মত মানে মন্তব্যটা এই যে সেন্ট্রাল এশিয়াতে বসবাস করত তারা সেইখান থেকে হিন্দুকুস মাউন্টেন পেরিয়ে খাইবার গিরিপথ হয়ে ভারতবর্ষে এসেছে এই মন্তব্যটাই বা এই প্রোপোজালটাই কিন্তু সব থেকে বেশি অ্যাকসেপ্টেড এখনো পর্যন্ত এখানে পাশে ছবি দেয়া হয়েছে এই হিন্দুকুস মাউন্টেন এইখান থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করছে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান যে এখন পাঞ্জাব অঞ্চলটা রয়েছে যেখানে সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সিন্ধু নদী এবং তার ছখানা যে উপনদী রয়েছে সেই অঞ্চলে কিন্তু বসবাস শুরু করেছিল এই আর্য উপজাতি এবং পরবর্তীকালে তারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে ওকে নেক্সট আমরা দেখব অরিজিনাল হোমল্যান্ড অফ আরিয়ান্স অর্থাৎ আর্যদের আসল বাস ভূমি ঠিক আছে আসল বসবাস কোথায় তারা করত আসল বাস ভূমি কোথায় ছিল সেই নিয়ে কিন্তু হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ মত পার্থক্য এখানে দেয়া হয়েছে দেখো দে আর লটস অফ কন্ট্রোভার্সি এমং হিস্টোরিয়ান্স অ্যাবাউট আরিয়ান্স অরিজিনাল হোমল্যান্ড অর্থাৎ হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে আর্যদের আদি বাসস্থান নিয়ে প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে and various persons gave their views on it ebong bibhinno byakti ba bibhinno oitihasik tader motamot janiyeche er opore theke ebong most famous and some acceptables are given bilo ebong sob theke guruttopurno ebong sob theke grohonjoggo kichu theory niche deya holo sob theke grohonjoggo jeta seta hocche central asia te boshobas korto aryo upojati ebong ei theory diyechilen oitihasik max muller ebong etai sob theke most accepted ओके एटाई सब बसि ग्रहणजोग्य थिरीटाई 
তারপর আর্কটিক রিজিয়ান এটা বলেছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ইউরোপে বসবাস করত আর্যরা প্রধানত এটা বলেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোনস নেক্সট কিরগিজ স্টেপ রিজিয়ানে বসবাস করত আর্যরা এই থিওরি দিয়েছিলেন ব্যান্ডেনস্টাইন নেক্সট স্ক্যান স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে বসবাস করত প্রফেসর পেঙ্কা এই থিওরি দিয়েছিলেন তিব্বতের বসবাস করত আর্যরা তাদের আদি বাসস্থান ছিল তিব্বতে দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছিলেন এই থিওরি এবং ইন্ডিয়াতেই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ইন্ডিয়ার অর্থাৎ আর্যরা কোথাও বাইরে থেকে ভারতবর্ষে আসেনি আর্যরা আসলে ভারতবর্ষেরই লোকজন তো এই তথ্য দিয়েছিলেন বা তত্ত্ব দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তো এখানে পাশে ছবি দেওয়া রয়েছে যেটা সব থেকে মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড অর্থাৎ সব থেকে গ্রহণযোগ্য যে থিওরি সেন্ট্রাল এশিয়াতে আর্যদের বসবাস সেখানে দেখানো হয়েছে ক্যাসিয়ান সাগর থেকে তারা যে তৃণভূমি ছিল স্টেপস তৃণভূমি সেইখান থেকে হিন্দুকুশ মাউন্টেনে যে খাইবার গিরিপথ সেইখান থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করছে এবং সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ানে বসবাস করছে নেক্সট আমরা দেখব বৈদিক পিরিয়ড অর্থাৎ বৈদিক যে সময়কাল ছিল সেই বৈদিক সভ্যতাকে বা বৈদিক সময়কালকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে দেখো দা অনলি সোর্স অব বৈদিক কালচার ইজ বৈদিক লিটারেচার ইট ইজ ডিভাইডেড ইন্টু অর্থাৎ আমরা এই বৈদিক সভ্যতার ব্যাপারে এত কিছু জানতে পাচ্ছি কোথা থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি বৈদিক লিটারেচার থেকে বা বৈদিক সাহিত্য যে সমস্ত রয়েছে অর্থাৎ ঋগবেদ সামবেদ উপনিষদ পুরাণ যে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য রয়েছে সেই সাহিত্য বা লিটারেচার থেকে বৈদিক পিরিয়ড সম্পর্কে জানতে পারি এবং এটাকে দুটো ভাগে মূলত ভাগ করা হয়ে থাকে একটা আর্লি বৈদিক লিটারেচার যেটা হচ্ছে ঋগ বৈদিক কালচার বলা হয়ে থাকে যার সময়কল পনেরোশো থেকে এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ দেখো ইট ইনক্লুডস দ্য ঋগ বেদা সামহিতা অ্যান্ড আদার টেক্সট অফ ফ্যামিলি অর্থাৎ এই সময়কালটা অর্থাৎ আইল আর্লি বৈদিক লিটারেচার বা বৈদিক ঋগ বৈদিক কালচারটা এটা হচ্ছে ঋগ বেদকে মূলত ঋগ বেদের যে সামহিতা রয়েছে সেইটাকে মূলত ঘিরে এবং আদার অফ দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ ঋগ বেদের অন্যান্য যে সমস্ত উপবেদ রয়েছে সেইগুলোকে ঘিরে দে আর কল্ড ফ্যামিলি বুকস সিন্স দে আর বিলিভ টু হ্যাভ বিন কম্পোস্ট বাই ফ্যামিলিস অফ এ ফিউ সের পোয়েটস লাইক আত্রি ভসিষ্ঠা বিশ্বামিত্র ভরদ্বাজ অ্যান্ড গ্রীষ্টম গ্রীষ্টম দা অর্থাৎ এই ঋগবেদের যে সময়কালটা এটাকে বলা হতো ফ্যামিলি ঠিক আছে ফ্যামিলি বুকস অর্থাৎ ঋগবেদকে বলা হতো ফ্যামিলি বুক কেন বলা হতো মনে করা হয় তখনকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্যামিলি যেমন আত্রি এগুলো সমস্ত বড় বড় সব মণি আত্রি বৈশিষ্ট্য মণি বিশ্বামিত্র মণি ভরদ্বাজ মণি এনারা কিন্তু লিখেছিলেন এবং আর একটা পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে লেটার বৈদিক লিটারেচার পরবর্তী বৈদিক যুগ লেটার বৈদিক কালচার সেটার সময়কাল হচ্ছে এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ইট ইনক্লুডস বুকস ওয়ান এইট নাইন অ্যান্ড টেন অব রিক বেদা সামিতা এবং এই সময়কালে এক আট নয় এবং দশম মন্ডল যে রয়েছে ঋগবেদের সেইগুলোকে ইনক্লুড করা হয়ে থাকে দ্য সামিতাস অব সামবেদা অর্থাৎ সামবেদা এই লেটার বৈদিক যুগের কালচার ইয়েজুরবেদা এবং অথর্বেদা অ্যান্ড আরামিয়াকাস ব্রাহ্মণাস উপনিষদ অ্যাটাস্ট টু ফোর বেদাস অর্থাৎ লেটার বৈদিক যুগের সভ্যতার এইগুলো বইগুলো অথর্ববেদ যজুর্বেদ সামবেদ আরান্যাক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাস উপনিষদ এগুলো সমস্তই লেটার বৈদিক যুগের অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্য ওকে তো এবার আমরা ডিটেলসে এক এক করে দেখব তো এইবার যে টপিকটা আমরা আলোচনা করব দেখো জেনারেল ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য আরিয়ান্স পিপিল এটা ভিভিআই ফর এক্সাম এবং এই পর থেকে আমরা যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো দেখব সেইখান থেকে মূলত পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে তাকে খুব ভালো করে দেখবে এইখান থেকে কিন্তু বিগত বছরগুলোতে ডাব্লিউ বিসি এর সহ অন্যান্য এক্সামে পরীক্ষা এসেছে এবং এইখান থেকেই তোমরা কমন পেয়ে যাবে দেখো দ্য ওয়ার্ড আরিয়ান্স লিটারেলি মিনস হাই বার্থ অর্থাৎ আর্য শব্দের অর্থ কি বা আরিয়ান শব্দের অর্থ কি হাই বার্থ বা উচ্চ জাতি থ্রু জেনারেলি রিফার্স টু ল্যাঙ্গুয়েজ কখনো কখনো এটাকে ভাষা হিসাবেও মনে করা হয় অ্যান্ড সাম ইউজ অ্যাজ রেস অর্থাৎ জাতি হিসাবেও মেনশান করা হয়ে থাকে অলসো ইট রেফার্ড অ্যাজ টু কালটিভেট অর্থাৎ এটাকে কখনো কখনো কৃষি কাজের সাথেও কিন্তু বা চাষ করার সাথেও কিন্তু যুক্ত করা হয়ে থাকে আর্য শব্দটাকে দেখো দ্য মেন ট্রাইভস নোন অ্যামং আরিয়ান স্পিকিং পিপিল আর হিথিটিস ইন্দো আরিয়ান্স ইরানিস খাস্তিটিস মিতানিস অ্যান্ড গ্রিক্স অর্থাৎ আর্যদের মূলত কয়েকটা উপজাতি ছিল ট্রাইব ছিল সেই ট্রাইবগুলো দেখো হিতাতিস ইন্দো আরিয়ান্স ইরানিস হিতাসিস মিতানিস এবং গ্রিক্স অর্থাৎ মূলত ছখানা উপজাতি পাওয়া যায় 
আর্যদের তো সেইগুলো কিন্তু এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে তারপর সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এসে থাকে দা বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন ডেটেড 1400 and BC পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন কত বছর পুরানো তো সঠিক উত্তর হবে 1400 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পুরানো তো বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন ডেটেড 1400 and BC গিভস দা কপি অফ পিস ট্রিটি বিটুইন হিতেতিস এন্ড মিতানি ইন হুইচ দা নেম অফ বৈদিক গড ইন্দ্রা মিত্রা নাক্সা এন্ড ভরুনা আর মেনসন এই বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন এখান থেকে জানা যায় যে এই যে ছটা আমরা উপজাতি দেখলাম বা ট্রাইব দেখলাম তার মধ্যে হিতেতিস এবং মিতানি এই দুটো উপজাতির মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি হয়েছিল এবং যে শান্তি চুক্তিতে যে বৈদিক সভ্যতার যে ভগবান বা দেবতারা রয়েছেন ইন্দ্র মিত্র নাক্সা এবং গরুনা এদের নাম কিন্তু পাওয়া যায় নেক্সট দেখো দ্য বৈদিক এজ ইজ ডিভাইডেড ইনটু ঋগ বৈদিক পিরিয়ড যেটা আমরা একটু আগে আগের স্লাইডে দেখলাম বৈদিক সভ্যতা বা বৈদিক সময়কালটা দুটো ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে ঋগ বৈদিক পিরিয়ড বা যেটাকে বলা হতে বলা হয়ে থাকে প্রাচীন বৈদিক পিরিয়ড যেটা সময়কাল পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং পরেরটা হচ্ছে লেটার বৈদিক পিরিয়ড বা পরবর্তী বৈদিক সময় যেটা হচ্ছে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ নেক্সট যেটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এসে থাকে আরিয়ান সেটেল্ড ইন সপ্ত সিন্ধু রিজন আরিয়ানরা বা আর্যরা কোথায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ানে বসতি স্থাপন করেছিল যেটা হচ্ছে এখন প্রেজেন্ট পাঞ্জাব ওকে নেক্সট দা মেন সোর্স অফ ইনফরমেশন রিগার্ডিং ঋগ বৈদিক পিরিয়ড ইজ ঋগ বেদা এবং ঋগ বৈদিক সভ্যতার এই যে পনেরোশো থেকে হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের সময়কার বিস্তারিত আমরা তথ্য জেনে থাকি ঋগ বেদ থেকে এই সেই গুরুত্বপূর্ণ বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন যার সময়কাল চোদ্দশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ এটা হচ্ছে বোঘাজ কই বোঘাজ কই ইনস্ক্রিপশন ওকে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখো ইন্ডাস ইজ দ্য মোস্ট মেনসান রিভার ইন ঋগ বেদা পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে ঋগ বেদে সব থেকে বেশিবার উল্লেখিত নদীর নাম কি তো সঠিক উত্তর হবে ইন্ডাস বা সিন্ধু নেক্সট সরস্বতী ইজ কনসিডার অ্যাজ দ্য হোলিয়েস্ট রিভার পরীক্ষায় আরও একটা প্রশ্ন আছে যে বৈদিক সভ্যতায় বা বৈদিক সময় সব থেকে পবিত্রতম নদীর নাম কি তখন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সরস্বতী নদী নেক্সট দেখো দ্য মেন সেন্টার অফ ঋগ বৈদিক পিরিয়ড ওয়াজ সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ান ঋগ বৈদিক সভ্যতার মেন জায়গাটা ছিল সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ান ইন লেটার বৈদিক পিরিয়ড আয়রন ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন ইন্ডিয়া অ্যারাউন্ড থাউজেন্ড বেসি এবং পরবর্তী বৈদিক সময় যেটা পরবর্তী বৈদিক সময় সময় আমরা কাল দেখলাম কত থাউজেন্ড বিসি থেকে সিক্স হান্ড্রেড বিসি এবং সেই সময় কি আয়রন ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড অর্থাৎ লোহা আবিষ্কার হচ্ছে কবে থাউজেন্ড বিসিতে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এসে থাকে যে লোহা আবিষ্কার হয় কত সালে তখন হচ্ছে ইয়ারটা হচ্ছে থাউজেন্ড খ্রিস্টপূর্বাব্দ এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নেক্সট ইন লেটার বৈদিক পিরিয়ড দ্য আরিয়ান্স উইথ দ্য হেল্প অফ ফায়ার অ্যান্ড আয়রন টুলস এক্সপ্যান্ডেড ইন্টু ওয়েস্টার্ন ইউপি বিহার অ্যান্ড বেঙ্গল এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে যত দিন গেছে তত তারা আয়রন অর্থাৎ লোহা এবং আগুনের ব্যবহারের ফলে তারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূলত উত্তরপ্রদেশ বিহার এবং বেঙ্গলের দিকে তারা অগ্রসর হয় নেক্সট ফোর বেদাস ওয়ার রিটেন ইন সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ চারটে বেদ সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে কোন স্ক্রিপ্ট দেবনাগরি দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট নেক্সট ওল্ডেস্ট ভেদা ইজ রিগ বেদা হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ ওয়ার্ল্ডস ওল্ডেস্ট বুক সব থেকে পুরাতনতম বেদ হচ্ছে ঋগ বেদ এবং যেটাকে গোটা পৃথিবীর সব থেকে পুরাতনতম বই হিসাবে এখনো পর্যন্ত গণ্য করা হয়ে থাকে নেক্সট ঋগ বেদা ওয়াজ কমফোস্ট ইন ওয়ান থাউজেন্ড বিসি অর্থাৎ যেটা ঋগ বৈদিক সভ্যতা সেইটাকেই বলা হচ্ছে সেই সময় ঋগ বেদ কম্পোজ করা হয়েছিল এইরকমটাই মনে করা হয়ে থাকে নেক্সট যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন পরীক্ষা এসে থাকে ব্যাটেল অফ টেন কিংস অর্থাৎ দশ রাজা যুদ্ধ দশ রাজা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ভিডিও আমাদের বিস্তার ডাব্লু বিসিএস এ দেওয়া হয়েছে স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে যারা দেখনি সেটা কিন্তু দেখে নিতে পারো দেখো ব্যাটেল অফ টেন কিংস ওয়াজ হেল্ড অন দ্য ব্যাংক অফ রিভার পুরুষিনি অর্থাৎ রবি রিভার যেটা বর্তমানে রয়েছে তো রবি রিভার বা পুরুষিনি নদীর তীরে এই দশ রাজার যুদ্ধ ঘটেছিল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এইখান থেকে কোন নদীর তীরে দশ রাজার যুদ্ধ ঘটেছিল সঠিক উত্তর হবে পুরুষিনি 
দেখো দা ব্যাটেল ওয়াজ অ্যারেঞ্জড বাই ব্রহ্মর ঋষি বিশ্বমিত্র বিটুইন কিং সুদাস অফ ভারত ক্ল্যান অ্যান্ড টেন কিংস এবং এই যুদ্ধটা সংঘটিত কে করেছিলেন ব্রহ্ম ঋষি বিশ্বমিত্র এই যুদ্ধটা সংঘটিত করেছিলেন রাজা সুদাসের মধ্যে এবং দশ রাজার মধ্যে একদিকে ছিল রাজা সুদাস এবং অপর দিকে ছিল দশ রাজা এবং ভিশ্রামিত্র কিন্তু ইন দিস ব্যাটেল কিং সুদাস ডিফিটেড টেন কিংস উইথ হেল্প অফ বৈশিষ্ট্য দেবা আরো এক বিশিষ্ট মনি ছিলেন বৈশিষ্ট্য দেব সেই বৈশিষ্ট্য দেবের সহায়তায় এই রাজা সুদাস দশ রাজার বিরুদ্ধে এবং বিশ্বমিত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু জয়লাভ করেন দিস ইজ মেনসার ইন সেভেন্থ মন্ডল অব ঋগবেদা এবং এই দশ রাজার ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা ঋগবেদে যে সপ্ত মন্ডল রয়েছে সেইখানে বর্ণনা করা রয়েছে নেক্সট দেখো অরিজিন অব ইন্ডিয়ান মিউজিক অর্থাৎ ভারতীয় যে মিউজিক বা সঙ্গীত তার উৎপত্তি হয়েছে সামাবেদ থেকে বা সামবেদ থেকে নেক্সট ইয়াজুর বেদা ইজ নোন অ্যাস পুরোহিত দর্পণ এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এইখান থেকে কিন্তু লাইন বাই লাইন ডাব্লিউ বিসিএস এ বিগত বছরে প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ যজুর বেদকে পুরোহিত দর্পণ বলে ডাকা হয়ে থাকে কেন ডাকা হয়ে থাকে পুরোহিত দর্পণ এই যজুর বোধ দেখে দেখে তৎকালীন যে সমস্ত ঋষি মনিরা ছিলেন বা ব্রাহ্মণরা ছিলেন বিভিন্ন আচার কানুন এই বেদ দেখে তারা ফলো করতেন বিভিন্ন আচার বিধি নিয়ম কানুন কিভাবে পুজো করতে হয় তো সেই জন্য একে বলা হয় থাকে পুরোহিত দর্পণ নেক্সট আথার্বা বেদা আথার্বা বেদা ইজ নোন অ্যাস নন আরিয়ান বেদা অর্থাৎ অথর্বা বেদকে অপর নামে জানা হয়ে থাকে কি এটা অন আর্য বেদ হেয়ার ব্ল্যাক ম্যাজিক ইজ ডিসকাস্ট এখানে কালো জাদু সম্পর্কে বলা রয়েছে আথার্বা বেদা ইজ অলসো ডিলস উইথ মেডিকেল সায়েন্স এবং এখানে মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কেও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে নেক্সট দেখো টোটাল নাম্বার অফ উপনিষদ টোটাল কতগুলো উপনিষদ রয়েছে একশো আটটি সাবজেক্ট ম্যাটার অফ উপনিষদ ইজ ফিলোসফি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ উপনিষদের যে বিষয়বস্তু সেটা কি সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের দর্শন নেক্সট দেখো উপনিষদ ইজ অলসো নোন অ্যাস বেদান্ত উপনিষদ বেদান্ত নামেও পরিচিত টোটাল নাম্বার অফ পুরাণস টোটাল আঠেরোটা পুরাণ রয়েছে পুরাণস ওয়ার রিটেন বাই ভ্যাস দেবা ঠিক আছে বা বেদব্যাস আমরা যাকে বলে থাকি যে যাকে যিনি মহাভারত লিখেছিলেন মনে করা হয় সেই ব্যাস দেবা বা বেদব্যাসই পুরাণ লিখেছিলেন নেক্সট দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে ওল্ডেস্ট পুরাণ ইজ মৎস্য পুরাণ সব থেকে পুরাতনতম পুরাণ হচ্ছে মৎস্য পুরাণ লার্জেস্ট পুরাণ বৃহত্তম পুরাণ হচ্ছে স্কন্দ পুরাণ এবং শর্টেস্ট পুরাণ অর্থাৎ সব থেকে ছোট পুরাণ হচ্ছে মাকানদেও পুরাণ নেক্সট আমরা দেখব দেখো দা ওয়ার্ড ভারত অর্থাৎ আমাদের দেশের নাম যে ভারত এই ভারত শব্দটা কোথা থেকে এসেছে বিষ্ণু পুরাণ থেকে এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এসে থাকে নেক্সট দেখো নাম্বার অফ শ্লোকা ইন রামায়ণা রামায়ণে কতগুলো শ্লোক রয়েছে চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে নেক্সট দেখো নাম্বার অফ শ্লোকা মহাভারতা মহাভারতে কতগুলো শ্লোক রয়েছে এক লক্ষ শ্লোক রয়েছে পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলো থেকেই প্রশ্ন এসে থাকে নেক্সট দেখো আরিয়ান্স নেমড মহাভারতা অ্যাস জয় সমিতা অর্থাৎ মহাভারতকে আর্যরা অপর কি নামে ডাকতো সেটা হচ্ছে জয় সমিতা নামেও ডাকতো এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এসেছে নেক্সট মহাভারতা ইজ অলসো নোন অ্যাস ফিফথ ভেদা অর পঞ্চম ভেদা মহাভারত পঞ্চম ভেদ বা ফিফথ ভেদ নামেও ঠিক আছে পরিচিত নেক্সট দেখো দা নাম্বার অফ ফিলোসফি অফ ভেদিক লিটারেচার ইজ সিক্স অর্থাৎ টোটাল কতগুলো দর্শন রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে সেটা হচ্ছে ছটা এটার ব্যাপারে বিস্তারিত একটু পরেই আমরা দেখব একদম শেষ শেষের দিকে ছটা দর্শনের ব্যাপারে এবং দেখো ওল্ডেস্ট ফিলোসফি ডাব্লিউ বিসিএস মেনের প্রশ্ন সব থেকে পুরাতনতম দর্শন কে সেটা হচ্ছে সাংখ্য দর্শন নেক্সট দেখো ফোর্থ স্টেজ অফ লাইফ অর চতুরাশ্রম অর্থাৎ জীবনের চারটে স্টেজ বা চারটে ধাপ বা যেটাকে আমরা চতুরাশ্রম বলে জেনে থাকি শটে ব্রহ্মচার্য গার্হস্থ ব্রাহ্মস্ত এবং সন্ন্যাস এই চারটাকে বলা হয় থাকে চতুরাশ্রম ইজ ফাউন্ড ইন জাওয়ালা উপনিষদ এই চতুরাশ্রমের ব্যাপারে আমরা কোথা থেকে জানতে পারি যে একশো আটটা উপনিষদ রয়েছে তার মধ্যে থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপনিষদ হচ্ছে জাওয়ালা উপনিষদ সেই জাওয়ালা উপনিষদ থেকে আমরা এই চতুরাশ্রমের ব্যাপারে জানতে পারি নেক্সট দেখো দ্য ফেমাস স্লোগান সত্তা মেবা জায়তে ইজ ফাউন্ড ইন মুন্ডাকা উপনিষদ ভিবিআই পরীক্ষায় বহুবার এসেছে যে ভারতবর্ষের যে জাতীয় ট্যাগলাইন সত্য মেব জয়তে এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে সেটা হচ্ছে মুন্ডকা উপনিষদ নেক্সট ফোর ভর্না অর্থাৎ আমাদের যে বৈদিক সভ্যতাতে যে চতুর বর্ণ ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর বর্ণ আমরা কোথা থেকে পাই সেটা হচ্ছে পুরুষ সুক্ত টেন্থ মন্ডাল অব ঋগবেদা ঠিক আছে ঋগবেদের 
যে দশম মন্ডল রয়েছে সেখান থেকে আমরা পেয়ে থাকি নেক্সট দেখো ডেস্ট্রাকটিভ ওয়েপন ইউজ বাই আরিয়ানস অর্থাৎ আর্যদের দ্বারা যে ওয়েপন বা অস্ত্র ব্যবহার করা হতো তার নাম কি তার নাম হচ্ছে পুরু চিরুসাউন নেক্সট দেখো মোনা অ্যান্ড নিস্কা মোনা অ্যান্ড নিস্কা নামে দুটো টু টাইপস অফ কারেন্সি অফ বৈদিক এজ অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতাতে বা বৈদিক সময়কালে ওই তৎকালীন সময়ে দু ধরনের মুদ্রা ব্যবহার করা হতো বিনিময়ের জন্য সেটা হচ্ছে মোনা এবং নিস্ক বা নিস্কা এবং বালি বালি নামে একটা ল্যান্ড ট্যাস্ক অর্থাৎ ভূমি কর আদায় করা হতো এবং দেখো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্য স্ট্যাফেল ফুড অফ বৈদিক আরিয়ানস মিল্ক অ্যান্ড ইটস প্রোডাক্ট এবং বৈদিক আর্যদের স্ট্যাফেল ফুড বা নিত্য বা যেটাকে বলা হয়তো দৈনন্দিন 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 খাদ্য কি ছিল দুধ এবং দুগ্ধ জাতীয় সামগ্রী তো এখান থেকে কিছু জেনারেল ইনফরমেশন দেখে নিলাম বৈদিক সভ্যতা থেকে এবার আমরা ডিটেলসে এক এক করে দেখব বৈদিক সভ্যতা সম্পর্কে এবং এই যে এতক্ষণ যেগুলো দেখলাম এগুলো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন পরীক্ষা এসে থাকে নেক্সট যেগুলো অ্যাডভান্স লেভেলে আমাদের জানতে হবে সেগুলো দেখো সোশ্যাল লাইফ অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার মানুষদের সামাজিক জীবনযাপন কেমন ছিল ঠিক আছে তো সেই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখব দেখো প্রথমে দেখব ফ্যামিলি লাইফ অর্থাৎ পারিবারিক জীবন কেমন ছিল দেখো ফ্যামিলি ওয়াজ বেসিক ফাউন্ডেশন অফ সোসাইটি ইন ঋগবৈদিক এজ অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতাতে পরিবার ছিল কিন্তু একদম বেসিক ফাউন্ডেশন ফ্যামিলি স্কোয়ার প্যাট্রিয়ার্চাল অ্যান্ড মনো গ্যামস যেটাকে বাংলায় বলা হয় তাকে প্যাট্রিয়ার্চাল মাইন্স হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক এবং মনোগ্যামস কথাটির অর্থ হচ্ছে যেটাকে বলা হয় তাকে একান্নবর্তী অর্থাৎ সকলে একত্রিতে বসবাস করত দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ কল্ড কুলা অর্থাৎ পরিবারগুলোকে বলা হতো কি কুল যেটাকে আমরা বলে থাকি কুল বাংলাতে বা ইংরাজিতে কুলা দ্য ওল্ডেস্ট মেল ইন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন এবং সব থেকে বয়স চেষ্টা যিনি ব্যক্তি থাকতেন পরিবারের মধ্যে তিনি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতেন ইট ওয়াজ কল্ড গৃহপতি অর কুলপ এবং তাকে কি বলা হতো গৃহপতি বা কুলুপ কুলপ বলা হতো ওকে নেক্সট আমরা দেখব স্ট্যাটাস অফ ওম্যান অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতাতে বা বৈদিক সময়ে মহিলাদের বা নারীর মর্যাদা কেমন ছিল দেখো দ্য প্লেস অফ ওম্যান ইন সোসাইটি ওয়াজ রেসপেক্টেবল অর্থাৎ সমাজে কিন্তু নারীর স্থান ছিল বেশ সম্মানজনক ওয়াইফ কুড পার্টিসিপেট ইন দ্য রিচুয়াল উইথ হার হাজবেন্ড তার স্বামীর সাথে স্ত্রীরা বিভিন্ন ধর্মাচরণে অংশগ্রহণ করতে পারতেন ইট ওয়াজ কাস্টমারি ফর ডটার্স টু বি এডুকেটেড ইন ফ্যামিলি হোম এবং পিতৃগৃহে কন্যাদের শিক্ষাদানের রীতি ছিল অর্থাৎ মেয়েরাও পড়াশোনা করত সেই সময় সি ওয়াজ এ ডিভোটি অব ভেদা রিডিং অ্যান্ড উপনায়না এবং বেদ পাঠ উপনয়নের অধিকারী নিয়েছিল একজন একজন মহিলা অর্থাৎ বেদ বেদ পাঠ করতে পারত মহিলারা এবং তার উদাহরণ হিসাবে আমরা যে সমস্ত নামগুলো পেয়ে থাকি মমতা তারপর দেখো বিশ্বাস তারপর হচ্ছে ঘোষা অপলা লোপা মুদ্রা সিক্তা তারপর দেখো নির্ভতি এটসেকটা এই সমস্ত প্রমুখ যে সমস্ত নারীদের নাম পড়লাম এরা কিন্তু মহিউসি নারী বৈদিক সমাজের এবং তারা কিন্তু দেখো আহ এটসেকটা কম্পোস্ট ভেদা মন্ত্র এবং এই সমস্ত যে নারীরা ছিলেন তারা কিন্তু বেদের বিভিন্ন মন্ত্র লিখেছেন মৈত্রী গার্গি এটসেকটা ঠিক আছে শোড পার প্রোফাউন্ড এডেকশন ইন ফিলোসফি এবং মৈত্রী গার্গির মতো প্রমুখ নারী পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন কিসে এই বেদের মধ্যে থেকে বা দর্শন শাস্ত্রে তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বৈদিক সময় বা বৈদিক সভ্যতাতে নারীদের যে স্ট্যাটাস সেটা কিন্তু বেশ ভালো ছিল নেক্সট আমরা দেখব ম্যারেজ ইন বৈদিক সোসাইটি বৈদিক সভ্যতাতে বিবাহ কি ধরনের ছিল দেখো হোয়াইল পলিগামি ওয়াস প্রিলভেন্ট এমং মেন অর্থাৎ পুরুষদের মধ্যে কিন্তু বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল ইট ওয়াজ আনকমন এমং ওম্যান এবং নারীদের মধ্যে কিন্তু ততটাও মানে প্রচলিত ছিল না অর্থাৎ পুরুষরাই মূলত বহু বিবাহ করত নারীরা সেরকমটা করত না দ্য ম্যারেজ সেরেমনি ওয়াজ হেল্ড অ্যাট ডটার্স অ্যানসেস্ট্রাল হোম অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠান হতো কন্যার পিতৃগৃহে যেমনটা এখনো আমাদের বর্তমান সময় তো হয়ে থাকে অ্যাট দ্য টাইম উইডো ম্যারেজ অ্যান্ড আর্সারি ওয়ার ফ্রিলিভেন্ট ইন দ্য সোসাইটি এবং তৎকালীন সময় বিধবা বিবাহ এবং পণ প্রথার প্রচলন ছিল ঠিক আছে 
আর্সারি মিন্স হচ্ছে পণ প্রথা ঠিক আছে পণ প্রথা এবং বিধবা বিবাহর কিন্তু প্রচলন তৎকালীন সময় ছিল সতি বার্নিং ভেইলিং অ্যান্ড চাইল্ড মিরেজ ম্যারেজ ওয়ার ওয়ার নট প্র্যাকটিস এবং বৈদিক সভ্যতার সময় ঠিক আছে বৈদিক বৈদিক সময়ে তখন কিন্তু এই সতীদাহ প্রথা পর্দা প্রথা বাল্য বিবাহের প্রথা এগুলো কিন্তু প্রচলিত ছিল না পরবর্তীকালে যখন বৈদিক সভ্যতা আরো ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তখন কিন্তু ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে এবং মধ্যযুগে এসে কিন্তু এই সমস্ত জিনিসপত্র পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সতী প্রথা পর্দা প্রথা তারপর বাল্য বিবাহের মতো যে সমস্ত বাজে বাজে জিনিসগুলো কিন্তু এর মধ্যে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যায় কিন্তু বৈদিক যে আদি প্রাচীন সভ্যতাতে তখন কিন্তু এই সমস্ত কিছুই ছিল না নেক্সট নেক্সট দেখো গার্মেন্টস অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদ কি ছিল বৈদিক সভ্যতার মানুষদের দেখো দা ক্লোথিং অব আরিয়ান্স ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি পার্টস অর্থাৎ আর্যদের পোশাক তিনটে ভাগে ভাগ বিভক্ত ছিল একটা হচ্ছে দেখো নিবি প্রথম ভাগ ছিল নিবি অর এ কাইন্ড অফ আন্ডার গার্মেন্ট অর্থাৎ নিবি ছিল এক ধরনের অন্তর বাস টাইপের ঠিক আছে আন্ডার গার্মেন্ট টাইপের নেক্সট হচ্ছে বাসা ওয়ার ওয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে পরিধান করতে হতো অ্যান্ড অধি বাসা অর ড্রেফারি ভেইল যেটা হচ্ছে একটা পর্দার মতো বা ওরনার টাইপের যেটা উপর সব থেকে উপরে থাকতো দিস ক্লোথস ওয়ার মেড অফ থ্রেড উল অ্যান্ড ডিয়ার স্কিন এবং এই সমস্ত যে পোশাকগুলো তৈরি হতো কি দিয়ে সুতো পশম এবং হরিণের চামড়া দিয়ে নেক্সট দেখো এটা হচ্ছে সেনা নয় এটা হচ্ছে গোল্ড হবে ঠিক আছে গোল্ড সিলভার ফ্রিসিয়া স্টোন অর্নামেন্টস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার গার্লান্ডস ওয়ার ইউজড বাই আরিয়ান ওম্যান অর্থাৎ বিভিন্ন ফুলের মালা বিভিন্ন দামি পাথরের অলঙ্কার সোনা রূপ এই সমস্ত দিয়ে কিন্তু আর্য নারীরা নিজেদের সাজাতেন বোথ মেন অ্যান্ড ওম্যান ওয়ার টারব্যান্স অন ফেস্টিভ্যাল ড্রেস অর্থাৎ বিভিন্ন যে সমস্ত কি বলে উৎসব হতো উৎসবের দিনগুলোতে নারী পুরুষ উভয় কিন্তু পাগড়ি পড়ত ঠিক আছে টারব্যান্স মিন পাগড়ি আরিয়ান্স লাভ টু হ্যাভ লং হেয়ার অ্যান্ড কম্পেটিড এবং আর্যরা বড় বড় চুল রাখতে ভালোবাসত এবং চিরনি দিয়ে তা সুবিন্যস্ত করত নেক্সট দেখবো ফুড অর্থাৎ ফুড হ্যাবিট কেমন ছিল আর্যদের দেখো কি বলছে অ্যাস ফুড আরিয়াস ইউজ রাইস হুইট বার্লি ফ্রুটস ভেজিটেবলস ফিস মিট মিল্ক অ্যান্ড ডেয়ারি প্রোডাক্টস অর্থাৎ আর্যরা খাদ্য হিসেবে কি কি গ্রহণ করত চাল গম বার্লি ফ্রুটস ভেজিটেবলস মাছ মাংস মিল্ক এবং তাদের যে সমস্ত ডেয়ারি প্রোডাক্টস সেইগুলো দে এট সিপ গোট হর্স বিফ কিলিং কাউস ওয়াজ প্রোহিবিটেড তারা কিন্তু কি কি খেত দেখো দে তারা ভেড়া খেত ছাগল খেত ঘোড়া খেত বিফ খেত কিন্তু গরু ঠিক আছে গরু তারা খেত না কেননা তৎকালীন সময় বৈদিক সভ্যতাতে গরু কিন্তু খুবই মূল্যবান একটা সম্পদ ছিল এখানে বিফ মিনস মহিষকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রজাতির রয়েছে মাংস রয়েছে রেড মিট টাইপের সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু এখানে গরুকে কখনো হত্যা করা হয়নি কেননা গরুকে মাতৃ রূপে পূজা করত বৈদিক সভ্যতার মানুষরা তারপর দেখো আরিয়ান্স ইউজ টু ড্রিঙ্ক সুরা অ্যান্ড সোমারাস অর্থাৎ সুরা এবং সোমারাস এটা হচ্ছে এক ধরনের ফলের জুস বলা হতে হতো এবং যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ছিল মাদক দ্রব্য ঠিক আছে মদ্য পান করতো সুরা এবং সোমারাস হতে হল আর্যদের এক ধরনের নেশার হচ্ছে দ্রব্য বা মাদক দ্রব্য বাট সুরা পান ওয়াজ রিজার্ভ ফর রিলিজিয়াস সেরামনিস কিন্তু এই যে সুরা অ্যান্ড সোমরাস পান করতো এগুলো শুধুমাত্র রিলিজিয়াস সেরামনির সময় কিন্তু পান করত আর্য সভ্যতার ব্যক্তিরা নেক্সট আমরা দেখব কাস্ট সিস্টেম বৈদিক সভ্যতাতে আমরা দেখতে পেয়ে থাকি কাস্ট সিস্টেম এবং ইট ইস ফাউন্ড ইন পুরুষ সুক্তা টেন্ত মন্ডালা ঋগ্বেদা যখন ঋগ্বেদ সম্পর্কে ডিটেলস আমরা পড়ব তখন আমরা দেখব যে ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে পুরুষ সুক্ততে আমরা এগুলো পাচ্ছি দেখো আমরা যেটাকে বলে থাকি চতুর বর্ণ ঠিক আছে চতুর বর্ণ চতুর বর্ণ বলে থাকি একসাথে লিখতে হবে চতুর বর্ণ এবং সেই চতুর বর্ণ কি কি দেখো ব্রাহ্মিনস ব্রাহ্মণ দোষ হু আর অ্যাসোসিয়েট উইথ ওয়ার্সিপ অর লার্নিং সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্রাহ্মণ বলে থাকি যারা পূজা পাবন এবং শিক্ষা গ্রহণের সাথে যুক্ত ছিলেন নেক্সট দেখো ক্ষত্রিয় এগুলো সকলেই আমরা জানি ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসছি ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্য সূত্র তাও একবার বলে দিই ক্ষত্রিয় দোষ এনগেস্ট ইন ওয়ার ফেয়ার ইন অ্যান্ড কিংশিপ অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধ 
এবং রাজত্ব সামলানোর ভারপ্রাপ্ত ছিল তাদের ক্ষত্রিয় বলা হতো নেক্সট ভয়েস দোস হু আর এনগেজ ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ট্রেড এটসেক্ট্রা যে সমস্ত ব্যক্তিরা কৃষিজ কৃষিকাজ এবং ট্রেড অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল তাদের বৈশ্য বলা হতো অ্যান্ড সুদ্রা দ্য ক্লাস এনগেজ ইন সার্ভিস টু দ্য অ্যাভাভ থ্রি ক্লাস এবং সুদ্র তাদের বলা হতো যারা উপরে তিন বর্ণের সেবা করত ঠিক আছে এইভাবেই চারটে বর্ণে কাজ সিস্টেম বিভক্ত ছিল বৈদিক সভ্যতা পরবর্তীকালে কিন্তু প্রথম দিকে বৈদিক সভ্যতাতে এই চারটে বর্ণ কিন্তু নিজেদের কর্মের উপর বিভক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এটা খুবই খারাপ পর্যায়ে পড়ে যায় এবং মধ্যযুগে গিয়ে এই যে কাস্ট সিস্টেম সেটা কিন্তু একটা খারাপ রূপ ধারণ করে তোমরা জানো সেটা বর্তমানে এখনো চলছে যে কারণে ক্যাটাগরি সিস্টেমটা এখনো ভারতবর্ষে রয়েছে তো এইটা কিন্তু মধ্যযুগে গিয়ে খুবই খারাপ পর্যায়ে পড়ে যায় এবং সেটা কিন্তু একটা জাতিগত হয়ে যায় নেক্সট দেখো চতুর আশ্রম লাইফের চারটে স্টেজ সেই চারটে স্টেজকে বলা হয় থাকে চতুর আশ্রম এটা খুঁজে পাওয়া গেছে কোথায় জাওয়ালা উপনিষদ থেকে দেখো চারটে চতুর আশ্রম কি কি ব্রহ্মচারিয়া গার্হস্থ ব্রাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস দেখো ব্রহ্মচারী হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ একদম জীবনের শুরুর দিকের যেখানে গুরুকুল বা গুরুর বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা করতে হবে সেখানে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মচারিয়া নেক্সট হচ্ছে গার্হস্থা ম্যারেড লাইফ অ্যান্ড লিড এ ফ্যামিলি অর্থাৎ বৈবাহিক জীবন নেক্সট হচ্ছে বানপ্রস্তা লাইফ ফর সার্ভিস টু আদার এমন একটা সময় যেখানে আমরা অন্যের জন্য কাজ করব এবং সন্ন্যাস হচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজেরা গিয়ে বনের জীবনযাপন বসবাস করব এটা হচ্ছে সন্ন্যাস তো এই চারটে স্টেজে বিভক্ত ছিল তৎকালীন বৈদিক সভ্যতার জীবন নেক্সট আমরা তো পড়বো বৈদিক পিরিয়ড ইকোনমিক স্ট্রাকচার অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অর্থনৈতিক স্ট্রাকচার বা গঠন কেমন ছিল সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখব দেখো কি বলছে দে ওয়ার প্যাস্টোরাল অ্যান্ড ক্যাটেল রিলিং পিপেল অর্থাৎ তারা কিন্তু মূলত পশুপালন করত অর্থাৎ পশুচারণ করত দে প্র্যাকটিসড এগ্রিকালচার পরবর্তীকালে তারা কৃষিকাজ প্র্যাকটিস করত অর্থাৎ কৃষিকাজ তারা করত দে হ্যাড হর্স চ্যারিয়েট তাদের কাছে ছিল ঘোড়া টানা রথ রিভার্স ওয়ার ইউজড ফর ট্রান্সপোর্ট তারা কিন্তু নদীগুলোকে ইউজ করত ট্রান্সপোর্টের জন্য কটন অ্যান্ড উলেন ফেব্রিক্স ওয়ার স্পুন অ্যান্ড ইউজড অর্থাৎ সুতি এবং যে পশমের তৈরি যে সমস্ত বস্ত্র থাকতো সেগুলো কিন্তু তারা ব্যবহার করত এবং বুনত ইনিশিয়ালি ট্রেড ওয়াজ কন্ডাক্টেড থ্রু দ্য বাটার সিস্টেম অর্থাৎ বিনিময় প্রথার মাধ্যমে প্রথমে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য চলতো বৈদিক সভ্যতা দেয় বাট লেটার কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েন্স কল্ড নিস্কা ঠিক আছে নিস্কা নামে একটা কয়েন প্রচলিত ছিল যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম এবং আরও একটা ছিল মোনা মোনা অ্যান্ড নিস্কা এই দুটো কয়েন প্রচলিত ছিল নেক্সট দেখো ইন লেটার বৈদিক পিরিয়ড পরবর্তী বৈদিক যুগে টু টাইপস অফ রেভিনিউ আর কালেক্টেড নেমনি নেমলি বলি বা বালি বলা হয়ে থাকে অনেক সময় বালি বা বলি অ্যান্ড শুল্কা তো শুল্ক এবং বালি নামে দুটো রেভিনিউ বা কর কিন্তু আদায় করা হতো বৈদিক সভ্যতাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াক লাইক মেটাল ওয়াক পটারি অ্যান্ড কার্পেন্টারি ওয়াক অলসো ওয়াজ দেয়ার এবং কিছু শিল্প সেখানে তৈরি হতো যেমন মেটাল ওয়াক যেহেতু তোমরা জানো যে আয়রন তৈরি হতো বা সরি আয়রন আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে পরবর্তী বৈদিক যুগে এবং ব্রোঞ্জ তো আগে থেকে ছিল তো মেটাল ওয়ার্ক পটারি কার্পেন্টারি এই সমস্ত যে সমস্ত শিল্প সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হতো সেই তৎকালীন সময় দেয়ার ওয়াজ ফরেন ট্রেড এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য চলত উইথ ফার অব রিজন লাইক ব্যাবিলন অ্যান্ড সুমারিয়া ব্যাবিলন এবং সুমারের সাথে কিন্তু তৎকালীন ব্যবসা বাণিজ্য চলত বৈদিক সভ্যতার মানুষজনদের সাথে নেক্সট আমরা দেখব বৈদিক পিরিয়ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার বা রাজনৈতিক গঠন কেমন ছিল দেখো মোনার্কিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট উইথ এ কিং নোন অ্যাজ রাজন অর্থাৎ মূলত রাজতন্ত্রিক পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক স্ট্রাকচার বৈদিক সভ্যতা ছিল মোনার্কিয়াল মিনস হচ্ছে রাজতন্ত্রিক যেখানে যে রাজা ছিল তাকে বলা হতো রাজন নেক্সট দেখো প্যাট্রিক্যাল ফ্যামিলিস এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল জানা ওয়াজ দ্য লার্জেস্ট সোশ্যাল ইউনিট ইন ঋগ বৈদিক টাইম এবং অনেকগুলো পরিবার মিলে একটা কি তৈরি হতো জানা তৈরি হতো সোশ্যাল গ্রুপিং কুলা অর্থাৎ সব থেকে ছোট হচ্ছে কি বলে সব থেকে ছোট একটা পরিবার হচ্ছে কুল বা পরিবার তারপর অনেকগুলো পরিবার মিলে তৈরি হতো গ্রাম অনেকগুলো গ্রাম মিলে তৈরি হতো ভিসু এবং অনেকগুলো ভিসু মিলে তৈরি হতো জানা এবং এই জানার হেডেকে থাকতো রাজন ঠিক আছে যেটা পরবর্তীকালে 
আমরা জেনে থাকি মোহা জানাপাদ এই জানা থেকে এসেছে কিন্তু জানাপাদ ঠিক আছে এবং পরবর্তীকালে সেগুলো আরো বড় হয় এবং সেগুলো মোহা জনপদে রূপান্তরিত হয় নেক্সট দেখো ট্রাইবাল অ্যাসেম্বলিস ওয়ার কল্ড সভা অ্যান্ড সমিতি বিভিন্ন যে সমস্ত উপজাতীয় অ্যাসেম্বলি ছিল সেগুলো সভা এবং সমিতি নামে পরিচিত ছিল এক্সাম্পলস অফ ট্রাইবাল কিংডম ভারতাস মাৎসা ইয়াধুস এবং পুরুষ অর্থাৎ ধরো কিছু ট্রাইবাল অ্যাসেম্বলি রয়েছে একটা জায়গায় ভারত বংশের কিছু লোকজন রয়েছে তো সেটা হচ্ছে ভারত সমিতি বা ভারত সভা এক জায়গায় মৎস্য বংশের কিছু লোকজন রয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে বংশ অ্যাকচুয়ালি তো সেইগুলোই হচ্ছে সভা এবং সমিতি নামে পরিচিত পরবর্তীকালে এই ভারত মৎস্য ইয়াদুস পুরুষ এইগুলোই মহা জনপদে রূপান্তরিত হয়েছিল নেক্সট দেখো টিং কিংডমস লাইক মহা জনপদ ওয়ার ফর্ম বাই অ্যামালগেটিং স্মলার কিংডমস এবং ছোট ছোট রাজ্য বা রাজত্ব মিলে পরবর্তীকালে মহা জনপদে পরিণত হয় কিংস পাওয়ার ইনক্রিজড অ্যান্ড ভেরিয়াস স্যাক্রিফাইসেস ওয়ার পারফর্ম বাই হিম টু এনহ্যান্স হিজ পজিশনস এবং এইভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন স্যাক্রিফাইসেস অর্থাৎ বিভিন্ন যাগযজ্ঞ করা হয় এবং এর ফলে কিন্তু রাজার ক্ষমতাও বাড়ে তৎকালীন রাজাদের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাকে আরো জাহির করার জন্য সভা অ্যান্ড সমিতি ডিমিনিস্ড ইন ইম্পর্টেন্স এবং পরবর্তীকালে এই সভা এবং সমিতির যে ইম্পর্টেন্স গুরুত্ব সেটা কিন্তু কমে যায় কমে গিয়ে কি আসে সেটা হচ্ছে মহা জনপদ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার নেক্সট আমরা দেখব রিলিজিয়াস লাইফ অফ আরিয়ান্স অর্থাৎ আর্যদের ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল দেখো আরিয়ান্স ডিড নট ওয়ার্সিপ আইডলস অর্থাৎ আর্যরা কিন্তু মূর্তি পূজা করত না আমরা যখন যেমন বর্তমানে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তিকে তৈরি করে মূর্তি পূজা করি কিন্তু তৎকালীন সময়ে বৈদিক সভ্যতাতে আর্যরা কিন্তু কোন রকম মূর্তি পূজা করত না দেখো দ্য আরিয়ান্স ইনভেস্টেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্সিপ ন্যাচারাল ফোর্সেস অ্যাস গড তৎকালীন সময় কি করত আর্যরা বিভিন্ন যে প্রাকৃতিক শক্তি সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকেই দেবতা হিসাবে পূজা করত দেখো ইন দিস এরা এবং এই সময় ইন্দ্র ওয়াজ দ্য বেস্ট গড দেবা কিং এবং এই সময় সব থেকে কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে টপ লেভেলের ভগবান ছিল কে ইন্দ্র হি ওয়াজ গড অফ রেন তাকে বৃষ্টির দেবতা হিসাবে জানা হয়ে থাকে অনেকে বজ্রের দেবতাও জানা বলে থাকে দেয়ার ওয়ার টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি হাইমস ডেডিকেটেড টু হিম ইন ঋগ্বেদা এবং ঋগ্বেদের আড়াইশোটা মন্ত্র শুধু ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে ইন দ্য ঋগ্বেদা হি ইজ কল্ড পুরন্দর এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে কি বলে ডাকা হয়ে থাকে হয়েছে পুরন্দর নামে এইখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এসেছে পরীক্ষাতে যে ইন্দ্রর ভগবান ইন্দ্রর অপর নাম কি সেটা হচ্ছে পুরন্দর যার অর্থ হচ্ছে ডেস্ট্রয়ার অফ ফোর্স ঠিক আছে অর্থাৎ দুর্গ ধ্বংসকারী নেক্সট দেখো আফটার ইন্দ্র অর্থাৎ দেবতা ইন্দ্রের পরে ওয়াস অগ্নিদেব অগ্নিদেবের প্রাধান্য ছিল বেশ ভালো এবং দেয়ার আর টু হান্ড্রেড অ্যান্ড হাইমস ডেডিকেটেড টু হিম ইন ঋগ্বেদা অর্থাৎ অগ্নিদেবকে উদ্দেশ্য করে অগ্নিদেবকে অনেক সময় সূর্যদেব হিসাবে মেনশন করা হয়ে থাকে তো এই অগ্নিদেবকে উদ্দেশ্য করে দুশোটা মন্ত্র ঋগ্বেদে লেখা রয়েছে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট ডেটি ওয়াজ ভরুনা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিল ভরুনা দ্য বিয়ার অফ ভাইসেস অ্যান্ড গড অফ ওয়াটার ভরুন ছিল জলের দেবতা ঠিক আছে নেক্সট দেখো বিসাইড দ্য গড অফ ট্রিস সেম দ্য গড অফ থান্ডার মারুত দ্য গড অফ রেন প্রজনা ইটস একটা ওয়ার নোটেবল গডস এবং পরবর্তীতে যেমন দেখো সেম নামে একজন দেবতা ছিল যেটা হচ্ছে গাছের দেবতা ঠিক আছে সেম বা সোম বলে ডাকা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো মরুত যাকে বলা হয় থাকে বজ্রের দেবতা প্রজনা গড অফ রেন দেখো এখানে ইন্দ্র হচ্ছে গড অফ রেন আবার প্রজনাও হচ্ছে গড অফ রেন এরা হচ্ছে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেবতা নেক্সট দেখো অদিতি উষা সাবিত্রী সরস্বতী ওয়ার ওয়ারশিপ এবং অদিতি উষা সাবিত্রী সরস্বতী এই সমস্ত হচ্ছে নারী শক্তি নারী শক্তির দেব দেবী তে পূজা করা হতো নেক্সট দেখো পিলগ্রেমেস স্যাক্রিফাইসেস ফ্রি আর্স এটসেক্সট্রা ওয়ার মেন পার্টস অফ আরিয়ান ধর্ম প্র্যাকটিস এবং কি বলে এটাকে পিলগ্রিমস এর বাংলাটা কি 
তীর্থযাত্রা তীর্থযাত্রা স্যাক্রিফাইসেস অর্থাৎ যোগ যাগযজ্ঞ প্রেয়ার্স প্রার্থনা এগুলো ছিল আর্যদের ধর্মচারণ করার বিভিন্ন মাধ্যম ঠিক আছে এই দেখো এখানে ছবি দেওয়া হয়েছে ইন্দ্র এবং অগ্নি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঋগ্বেদের সেটা হচ্ছে ওম ঠিক আছে এই ওম শব্দটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে ওম শব্দটা কতবার ঋগ্বেদে রয়েছে সঠিক উত্তর হবে এক বার ওম শব্দটা রয়েছে তো যাই হোক দেখো বেদিক লিটারেচার দ্য বেদিক লিটারেচার ইজ মোস্ট সিগনিফিকেন্ট সোর্স অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট বেদিক সিভিলাইজেশন অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার সব থেকে আমরা ভালো জানতে পারি কোথা থেকে বৈদিক সাহিত্য যেগুলো রয়েছে সেইখান থেকে অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার ব্যাপারে আমরা জানতে পারি মূলত বৈদিক সাহিত্য থেকে দ্য ওয়ার্ড ভেদা মিনস নলেজ অর্থাৎ যে শব্দ রয়েছে বেদ বেদের অরিজিনাল অর্থ কি নলেজ বা জ্ঞান দ্য বেদিক লিটারেচার হ্যাজ ইভলভ ইন কোর্স অব মেনি সেঞ্চুরিস অ্যান্ড ওয়াজ হ্যান্ডেড ডাউন ফ্রম জেনারেশন টু জেনারেশন বাই ওয়ার্ডস অব মাউথ অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যটা অনেক সেঞ্চুরি ধরে অর্থাৎ অনেক শতক ধরে কিন্তু চলেছিল বা সাহিত্যগুলো অনেক শতক ধরে লেখা হয়েছিল এবং সেগুলো জেনারেশনের পর জেনারেশন এগুলো গিয়েছিল মুখে মুখে যেই জন্য বৈদিক সাহিত্যগুলোকে বিশেষ করে বেদকে কি বলা হতো শ্রুতি বলা হতো লেটার পরবর্তীকালে দে ওয়ার কম্পাইল্ড যেগুলোকে একত্রিত করা হয় অ্যান্ড রিটেন ডাউন এবং সেগুলোকে লেখা হয় অ্যান্ড দ্য আর্লিয়েস্ট সারভাইভিং ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইজ ফ্রম ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি এবং সব থেকে প্রথম ঠিক আছে ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি এবং সব থেকে প্রথম যে লিখিত বৈদিক সাহিত্য পাওয়া গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি থেকে দেখো দেয়ার আর ফোর বেদাস মোট চারটে বেদ রয়েছে এটা আমরা সকলেই জানি এবং ইচ ভেদা জেনারেলি হ্যাজ ফোর পার্ট এবং প্রত্যেকটা বেদের আবার চারটে করে পার্ট রয়েছে দেখো সামহিতা ব্রাহ্মণা আরান্যাকা অ্যান্ড উপনিষদ ঠিক আছে চারটে বেদ আমরা কি কি জানি ঋগ্বেদ সামবেদ ইয়েজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ এবং এই চারটে বেদের আবার চারটে ভাগ রয়েছে কি কি সামহিতা ব্রাহ্মণা আরেন্যাকা এবং উপনিষদ ঠিক আছে তো এইগুলো ডিটেলস এই আজকে আমরা দেখব এই বৈদিক সাহিত্যের ব্যাপারে দেখো প্রথমে দেখব ঋগবেদ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভালো করে দেখবে ঋগবেদা দেখো ইট ইস দা ওল্ডেস্ট ভেদা অ্যান্ড ডেপিক্ট দ্য লাইফ অফ আর্লি বেদিক পিপিল ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ এটা সব থেকে পুরাতনতম বেদ যেটা বৈদিক মানুষদের সম্পর্কে বা বৈদিক মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রথম আমাদের তথ্য দেয় ইউনেস্কো হ্যাজ ইনক্লুডেড দ্য ঋগবেদা ইন দ্য লিস্ট অব লিটারেচার সিগনিফাইং ওয়ার্ল্ড হিউম্যান হেরিটেজ এবং ইউনেস্কো এই ঋগবেদকে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান হেরিটেজকে যে সিগনিফাই করছে সেই জন্য এটাকে কিন্তু লিটারেচার সিগনিফাইং হিসাবে গণ্য করেছে বা ইনক্লুড করেছে নেক্সট দেখো ইটস টেক্সট কনসিস্ট অফ থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট হাইমস অর সুক্তা অর্থাৎ ঋগবেদে কতগুলো হাইমস বা মন্ত্র বা সুক্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে এক বহুবার প্রশ্নটা পরীক্ষায় এসেছে যে ঋগবেদে কতগুলো মন্ত্র রয়েছে বা সুক্ত রয়েছে মন্ত্রগুলোকে ঋগবেদের মন্ত্রগুলোকে বা হাইমস গুলোকে বলা হয় সুক্তা বলা হয় তো এক মন্ত্র বা সুক্ত রয়েছে এবং এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন আছে যে ওম শব্দটা ঠিক আছে একটা খুবই পবিত্র শব্দ ওম এই ওম শব্দটা কতবার রয়েছে এক হাজার আঠাশ বার রয়েছে অর্থাৎ যতগুলো মন্ত্র রয়েছে ততবার ওম শব্দ শব্দটাও রয়েছে এবং হুইচ আর ডিভাইডেড ইন্টু টেন মান্ডালাস অর্থাৎ ঋগবেদ এতটাই বড় গ্রন্থ যেটা দশটা মন্ডলে বিভক্ত দেখো মান্ডালা টু টু সেভেন অর্থাৎ মন্ডালা দুই থেকে সাত দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে দুই থেকে সাত ফ্রম দ্য ওল্ডেস্ট পার্ট অব ঋগবেদা অর্থাৎ ঋগবেদের মধ্যে দুই থেকে সাত নম্বর মন্ডল এই কটা মন্ডল কিন্তু সব থেকে পুরাতন মন্ডল ঠিক আছে অ্যান্ড আর কল ফ্যামিলি বুকস এবং এইগুলোকে বলা হয় ফ্যামিলি বুকস অ্যাজ দে আর ডেসক্রাইবড অ্যাজ সরি এগুলো এটা হবে ডেসক্রাইবড ডেসক্রাইবড টু পার্টিকুলার ফ্যামিলিস অর সিটস অর রিসিস অর্থাৎ এই যে দুই থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত যে মন্ডলগুলো রয়েছে এগুলো সব থেকে পুরাতনতম মন্ডল এবং এগুলোকে বলা হয় ফ্যামিলি বুকস কেন বিভিন্ন ঋষি মুনিদের ফ্যামিলি এই মন্ডলগুলোকে লিখেছেন যেমন ভরদ্বাজ মুনি বিশ্বামিত্র মুনি বৈশিষ্ট্য মুনি এই মন্ডলগুলোকে লিখেছেন তো এই জন্য এগুলোকে বলা হয় তাকে ফ্যামিলি বুকস নেক্সট দেখো মন্ডালা এইট সম্পর্কে আমরা দেখব হে আর দ্য হাইমস আর ডেডিকেটেড টু ভেরিয়াস গডস অ্যান্ড হ্যাভ বিন মোস্টলি কম্পোস্ট বাই কানভা ক্ল্যান অর্থাৎ কি বলছে এই মন্ডলা এইটে বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র রয়েছে এবং এই মন্ডলা এইটটা কে লিখেছেন কানভা ক্ল্যান বা কানভা বংশের একজন মুনি নেক্সট দেখো মন্ডালা নাইন নবম মন্ডল কি বলছে 
all hymns are dedicated to entirely to shoma shom dev ke ba shoma dev ke uddeshyo kore hocche nabom mandaler somosto mantra uddeshyo kore lekha next dekho mandala 1 ortat prothom mandal it is primarily dedicated to indra and agni e ortat rigveder prothom je mandal royeche sei mandal prothom mandal ta devota indra ebong devota agni ke utsargo kore lekha amra goto class e dekhechilam je indra ke uddeshyo kore arai shota mantra lekha hoychilo agni ke uddeshyo kore pray 200 ta mantra lekha hoychilo next dekho varuna surya mitra rudra ebong vishnu have also been mentioned ebong oi mandala te mandala 1 e onnanno je somosto vedic sahitter je mention kora hoyeche tara holen varun surya dev mitra dev rudra dev vishnu dev ebong aro onnanno ra next dekho mandala 10 ebong dasham mandal byapare ebare amra ektu dekhbo dekho it contains nadi stuti shukta ortat mandala 10 e nadi stuti shukta royeche praising the rivers ortat ekhane bibhinno nod nodike uddeshyo kore mantra lekha royeche it contains dekho nayadi diya shukta sorry nasa diya shukta ebong ekhane nasa diya shukta royeche and purush shukta ei purush shukta tai shobtheke guruttopurno dasham mandaler kenona ei khan theke ei purush shukta theke amra ki jante pari goto class e amra dekhechilam je purush shukta theke amra jante pari chotur borno brahmana khatriya vaishya ebong shudra ei je charte borno ei purush shukta theke kintu amra peye thaki dasham mandale ei khan theke kintu wbc se proshno eseche next dekho only surviving recent son of rigveda is sakala sakha orthat rigveder ekta sakha royeche ektai matro sakha khuje paoa geche seta hocche sakala sakha ebong rigveder ekta upoved royeche the upoved of rigveda is ayurveda khubi khubi guruttopurno wbcs main er proshno eta thik ache wbcs main er bigoto boshor esheche je rigveder upoveder naam ki ei je bollam charte ved royeche ebong charte veder abar charte kore bhag royeche thik ache to এই যে একটা ভাগ সেটা হচ্ছে উপবেদ এই উপবেদ হচ্ছে আয়ুর্বেদা প্রত্যেকটা বেদের একটা করে উপবেদ রয়েছে সেরকম ঋগবেদের উপবেদ হলো আয়ুর্বেদ নেক্সট বেদ যেটা গুরুত্বপূর্ণ বেদ সেটা হচ্ছে সামবেদ বা সামাবেদা সেটার ব্যাপারে দেখব দেখো সামাবেদা কনসিস্ট অফ 1603 হাইমস অর্থাৎ সামবেদে 1603 খানা মন্ত্র রয়েছে ইট ইজ দা অরিজিন অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক ভারতবর্ষে যে ভারতীয় সংগীত সেই সংগীতের উৎস কিন্তু সামবেদ থেকে হয় থাকে যে সারে গামা পা ধানিসা যে সপ্ত সুর সেই সপ্ত সুরের উৎস কিন্তু এই সামবেদ থেকেই পাওয়া যায় দা সামাবেদা অর দা ভেদা অফ চ্যান্স ইজ কালেকশন অফ ভার্সেস ড্রন অলমোস্ট হোললি फ्रॉम ঋগবেদা দ্যাট আর প্রভাইডেড উইথ মিউজিক্যাল নোটেশনস এন্ড আর ইন্টেন্ডেড অ্যাজ অ্যান এইড টু দা পারফরম্যান্স অফ সাক্রেড সংস কি বলছে দেখো সামবেদে যে মন্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলোকে বলা হয় ভেদা অফ চ্যান্স অর্থাৎ বিভিন্ন সুর করে এই মন্ত্রগুলোকে বলা হতো এবং এই সুরের মাধ্যমেই সংগীত এসেছে দিস ইজ কালেকশন অফ ভার্সেস ড্রন फ्रॉम অলমোস্ট হোললি फ्रॉम ঋগবেদ এবং ঋগবেদ থেকেই সমস্ত মন্ত্রগুলোকে নিয়ে সামবেদ তৈরি হয়েছে এরকমটাই মনে করা হয় থাকে অর্থাৎ সেই মন্ত্রগুলোর মধ্যে মিল রয়েছে অর্থাৎ ঋগবেদের পরবর্তী মন্ত্রগুলো ইনক্লুড করা হয়েছে সামবেদ এবং সেগুলোকে সুরের মাধ্যমে ইনক্লুড করা হয়েছে বিভিন্ন কবিতা ছন্দে ছন্দে এবং বিভিন্ন মিউজিক্যাল নোটেশনও এখান থেকে পাওয়া যায় ঠিক আছে এবং বিভিন্ন পবিত্র গান মন্ত্রের আকারে মন্ত্রগুলোকে বিভিন্ন গানের আকারে বিভিন্ন দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হতো দেখো ইট কন্টেইনস দা फेमस ধ্রুপদা রাগা লেটার সাং বাই মেডিয়েভাল টাইমস অর্থাৎ এই সামবেদে ধ্রুপদ যে রাগ রয়েছে গানের যে একটি বিশেষ রাগ বিভিন্ন রাগ থাকে তো এই ধ্রুপদ রাগ সামবেদে পাওয়া যায় যেটা পরবর্তীকালে মেডিয়েভাল টাইমে বা মধ্যযুগে তানসেন গিয়েছিলেন নেক্সট দেখো রিসেন্ট সানস শাখা রিসেন্ট সানস মানে হচ্ছে শাখা অর্থাৎ বললাম বেদে শাখা রয়েছে দেখো রিসেন্ট সানস অফ সামাবেদা আর কৌথুমা সামবেদে শাখাকে বলা হয় কৌথুমা রেনি তানসেনিয়া এন্ড জামেনিয়া যেটাকে বলা হয় তালা ভাকারা এগুলো পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল মেডিয়াভেল টাইমসে অর্থাৎ মধ্যযুগে এই সামবেদ থেকেই সামবেদের শাখা তৈরি করা হয়েছিল কৌথুমা এবং তানসেনিয়া যেটা তানসেন সম্ভবত লিখেছিলেন নেক্সট দেখো যেটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামাবেদাস উপবেদা আমরা ঋগবেদের উপবেদ পড়েছিলাম আয়ুর্বেদ সেরকম সামাবেদের উপবেদ হচ্ছে গান্ধারবা বেদ এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য নেক্সট করব ইয়াজুরবেদা বা যজুরবেদ যেটাকে বলা হয় ওয়ার্শিপ অর রিচুয়াল নলেজ অর্থাৎ যজুরবেদকে বলা হয় পূজা অর্চনার রীতি নীতির 
বই দেখো ইট কনজিস্ট অফ ওয়ান হাইমস অর্থাৎ যজুর্বেদে এক হাজার মন্ত্র রয়েছে দিস ভেদা ডিলস উইথ দ্য প্রসিডিওর ফর দ্য পারফরমেন্স অফ স্যাক্রিফাইসেস অ্যান্ড ইট ইস নোন অ্যাস পুরোহিত দর্পণা কি বলছে এই যজুর্বেদা মূলত যে সমস্ত মন্ত্র বা হাইমস লেখা রয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রীতিনীতি অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিভাবে দেবতার কাছে পুজো করবে কিভাবে উৎসর্গ করবে নিজেকে সেই সমস্ত পদ্ধতি বলি পদ্ধতি এই যজুর্বেজে লেখা রয়েছে এবং এই বই দেখে দেখে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে রীতিবিধি দেখে দেখে পুরোহিতরা পুরো পূজা অর্চনা করতো যে কারণে এটাকে বলা হতো পুরোহিত দর্পণ ইট ফার্দার ডিভাইডেড ইন্টু অর্থাৎ যজুর্বেদ আরো দুটো ভাগে বা দুটো শাখাতে বিভক্ত হয়েছে যেটা হচ্ছে শুক্লা ইয়াজুর্বেদা যেটার অপর নাম হচ্ছে ভাজা সানিয়া অর্থাৎ হোয়াইট ইয়াজুর্বেদা যেটাকে বলা হয় শুক্লা আমাদের দুটো পক্ষ রয়েছে শুক্লা পক্ষ এবং কৃষ্ণ পক্ষ তো সেই দুটো পক্ষের নাম অনুসারে যজুর্বেদের দুটো ভাগের নাম হয়েছে শুক্লা ইয়াজুর্বেদা বা ভাজা সানিয়া বা হোয়াইট ইয়াজুর্বেদা ইট কন্টেন্স অনলি মন্ত্রাস এখানে শুধুমাত্র মন্ত্র রয়েছে ইট কন্টেন্স মাধ্যান্দিনা অ্যান্ড কানভা রিসেনসান্স এবং এর দুটো আবার ভাগ রয়েছে মাধ্যান দিনা এবং কানভা রিসেনসান্স এবং পরবর্তী যে ভাগ রয়েছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ইয়াজুর্বেদা বা ব্ল্যাক ইয়াজুর্বেদা ইট কন্টেন্স মন্ত্রাস অ্যাজ ওয়েল এখানেও মন্ত্র রয়েছে প্রসেস সরি প্রোস এক্সপ্লেনসান্স অর কমেন্ট্রি এখানে গদ্যের ছলে বিভিন্ন মন্ত্র রয়েছে এবং কমেন্ট্রি রয়েছে ইট কন্টেন্স কাথাকা মৈত্রিয়ানি তাত্তিয়ারি কফিস সাথালা রিসেনসান্স এবং কৃষ্ণ ইয়াজুর্বেজার কিছু শাখা রয়েছে যেগুলোর এখানে নামগুলো দেওয়া রয়েছে এত ডিটেলসে না জানলেও চলবে শুধুমাত্র শুক্লা ইয়াজুর্বেদা এবং কৃষ্ণ ইয়াজুর্বেদা এই দুটো নাম জানলেই হবে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে উপবেদা অব ইয়াজুর্বেদা ইস ধনুর্বেদা যজুর্বেদের উপবেদ হলো ধনুর্বেদ এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো পয়েন্ট নেক্সট আমরা দেখব অথর্ববেদ এবং শেষ বেদ এটা চার নম্বর বেদ দেখো ইট কনসার্নস ইট সেলফ উইথ ম্যাজিক্যাল স্পেলস টু ওয়ার্ড অব ইভিল স্পিরিট অর ডেঞ্জার অর্থাৎ অথর্ব বেদে কিছু ম্যাজিক্যাল স্পেলস বা জাদুকরি মন্ত্র রয়েছে ব্ল্যাক ম্যাজিক রয়েছে অর্থাৎ কালো জাদু সম্পর্কে এখানে বলা রয়েছে এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রথমটাই যে কোন বেদে কালো জাদু সম্পর্কে বা ব্ল্যাক ম্যাজিক সম্পর্কে লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে অথর্ব বেদ ইট অলসো নোন অ্যাজ অরিজিন অব মেডিকেল সায়েন্স প্রথম মেডিকেল সায়েন্স বা চিকিৎসা সম্পর্কেও আমরা জানতে পেরে থাকি কোথা থেকে অথর্ব বেদ থেকে ইট কনসিডার্ড টু বি নন আরিয়ান্স ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ইস ক্লাসিফাইড ইন্টু টোয়েন্টি কান্ডাস অর বুকস উইথ সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন হাইমস অর্থাৎ এটাকে মনে করা হয় অথর্ব বেদকে মনে হয় মনে করা হয় নন আরিয়ান ওয়ার্ক অর্থাৎ মনে করা হয় এটা আর জোড়া লেখেনি এটা অনার জোড়া লিখেছিল যদিও এটা নিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে কিন্তু এটা মনে করা হয় এবং এখানে কুড়িটা বুক রয়েছে অর্থাৎ কুড়িটা খন্ড নিয়ে অথর্ববেদ তৈরি এবং এখানে সাতশো এগারোটি মন্ত্র রয়েছে ইট কন্টেন্স সৌনাকা অ্যান্ড পাইপ পালাদা রিসেসান্স এবং অথর্ববেদের আবার দুটো শাখা রয়েছে একটা হচ্ছে সৌনাকা এবং পাইপ পালাদা নেক্সট দেখো শিল্প ভেদা ইজ দা উপবেদা অফ অথর্ববেদা অথর্ববেদের উপবেদ হচ্ছে কি শিল্প বেদ তো এই গেল চারটে বেদের সম্পর্কে ডিটেলস এবার আমরা দেখব যে আরো পার্ট গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা বেদের আমরা দেখেছিলাম চারটে বেদের চারটে পাঠ রয়েছে সেই চারটে পাঠ সম্পর্কে দেখব ব্রাহ্মণাস আরণ্যাকাস উপনিষদ পুরাণস সম্পর্কে বা ডিটেলস আমরা দেখব দেখো প্রথমে দেখব ব্রাহ্মণাস এখান থেকে ডিটেলসে খুব বেশি পড়তে হবে না যতটুকু লেখা রয়েছে এখান থেকে পড়লেই হবে দেখো দেয়ার আর এইটিন ব্রাহ্মণাস এইখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় আছে যে কতগুলো ব্রাহ্মণাস বুক রয়েছে সেটা হচ্ছে আঠেরো খানা ব্রাহ্মণাস বই রয়েছে এই ব্রাহ্মণাস কিন্তু ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ কিন্তু নয় এগুলো কিন্তু এক একটা বই দেখো দা ব্রাহ্মণাস কনসিস্ট অফ ডিলস অ্যাবাউট দা মিনিং অফ বৈদিক হাইমস অর্থাৎ ব্রাহ্মণা কি এই ব্রাহ্মণা বইগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বৈদিক যে মন্ত্র তার অন্তর্নিত অর্থগুলো কিন্তু এইখানে লেখা থাকে দেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস তাদের প্রয়োগ অ্যান্ড দেয়ার অরিজিন স্টোরিস এবং সেই মন্ত্রগুলো কোথা থেকে এসেছে সেইগুলোর উৎস সম্পর্কে এই ব্রাহ্মণাতে লেখা রয়েছে এভরি ভেদা হ্যাজ সেভারাল ব্রাহ্মণাস অর্থাৎ চারটে বেদ রয়েছে সেই চারটে বেদের আবার অনেক ব্রাহ্মণাস রয়েছে তার সাথে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণাস আঠারোটা ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কটা ব্রাহ্মণা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্রাহ্মণাগুলো ব্রাহ্মণাগুলো দেয়া হয়েছে দেখো আইত্রেয়া অর 
কৌশিতাকি ব্রাহ্মণা এইটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এখান থেকে এসে থাকে বহুবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে যে আইত্রা ব্রাহ্মণা কোন বেদের অংশ সেটা হচ্ছে ঋগবেদের অর্থাৎ ওয়ে আর অ্যালোটেড টু ঋগবেদা ফর ডিটেলিং অর্থাৎ ঋগবেদের অংশ হচ্ছে আইত্রিয়া ব্রাহ্মণা বা বা কৌশিতাকি ব্রাহ্মণা নেক্সট টান্ডিয়া অর টান্ডিয়া অ্যান্ড জাইমেনিয়া ব্রাহ্মণাস এটা হচ্ছে সাম্বেদের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট তাইত্রিয়া অ্যান্ড তফাতা ব্রাহ্মণা এটা ইয়াজুর বেদের সাথে যুক্ত এবং গোফাত ব্রাহ্মণা অথর্বা বেদের সাথে সম্পর্কিত এবং শেষ প্রশ্ন ডাব্লিউ বিসি এস মেনের প্রশ্ন তোমরা একটু স্টার মার্ক করে রাখবে যে গোপাত ব্রাহ্মণ কোন বেদের সাথে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে অথর্ব বেদের সাথে সম্পর্কিত নেক্সট দেখবো আরান্যাকাশ আরান্যাকাশ সম্পর্কে কিছু জানতো আমরা শুধু একটা জিনিস দেখবে ফরেস্ট বুক আরান্যাকা হচ্ছে বিভিন্ন বন সম্পর্কে অর্থাৎ অরণ্য সম্পর্কিত বই হচ্ছে আরান্যাকাশ দেখো আরান্যাকাশ আর অলসো কল্ড ফরেস্ট বুক আরান্যাকাশ এইগুলোকে বলা হয়ে থাকে অরণ্য বই অ্যাস দে আর রিটেন চিপলি বাই হার্মিটস রিসাইটিং ইন দ্য ফরেস্ট ফর দেয়ার স্টুডেন্ট অর্থাৎ এখানে বনের মধ্যে যারা বসবাস করে তাদের সম্পর্কে মূলত লেখা রয়েছে পরবর্তীকালে লেখা হয়েছে পূর্বকালে অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতা অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা বিভিন্ন যে সমস্ত যাগযজ্ঞ বিভিন্ন রীতিনীতি লেখা ছিল তার ঠিক কিছুটা বিরোধিতা করেই আরণ্যাকে লেখা হয়েছে দে আর কনক্লুডিং পোর্সন অব ব্রাহ্মণাস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিপ্ট রিচুয়ালস ইন এ ফিলোসফিক্যাল ওয়ে এবং ব্রাহ্মণার পরের ধাপই হচ্ছে আরণ্যাকাস এবং কিছুটা দার্শনিক ভিত্তিতে এইখানে ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে নেক্সট আমরা দেখব উপনিষদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক উপনিষদ দেখো এখান থেকে কি কি প্রশ্ন আছে সেগুলো এখান থেকে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে এবং এখান থেকেই তোমরা কমন পাবে দেখো দা লিটারাল মিনিং অফ উপনিষদ ইস সিট নেয়ার সাম ওয়ান খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে ডাব্লিউ বিসিএস এরও বিগত বছরের প্রশ্ন এই যে উপনিষদ বলে থাকি উপনিষদ কথাটার অর্থ কি উপনিষদ কথাটার অর্থ হচ্ছে সিট নিয়ার সাম ওয়ান অর্থাৎ কাছে এসে বসা কারোর কাছে এসে বসা এটাই হচ্ছে উপনিষদের অর্থ দেয়ার আর ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট উপনিষদ এটাও পরীক্ষা এসেছে কতগুলো উপনিষদ রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে সেটা হচ্ছে একশো আটখানা উপনিষদ রয়েছে অফ হুইচ যার মধ্যে থার্টিন আর মোস্ট প্রমিনেন্ট এবং যার মধ্যে তেরোখানা উপনিষদ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইট ইন্ট্রোডিউস সরি ইট ইন্ট্রোডিউসেস দ্য কনসেপ্ট অফ আত্মা অ্যান্ড ব্রাহ্মণ সরি ব্রহ্মা অর্থাৎ উপনিষদে আত্মা এবং ব্রহ্ম এই কথা এখানে এসেছে অর্থাৎ আত যেটা হচ্ছে আমাদের যে আত্মা এবং ব্রহ্ম এই দুটো এখান থেকে কনসেপ্টটা আসে উপনিষদ থেকে অর্থাৎ উপনিষদ মূলত পুরোটাই দার্শনিক লেভেলে লেখা যে কারণে হচ্ছে আত্মা ব্রহ্ম এই সমস্ত কথাগুলো এখান থেকে এসছে ইট স্টেটস দ্যাট এটা বলে যে কোর অফ ওয়ান সেলফ ইজ নাইদার দ্য বডি নর দ্য মাইন্ড অর্থাৎ একজন ব্যক্তির তার ভিতরের অংশটা শুধুমাত্র শরীর কিংবা মন নয় বাট দ্য আত্মা অর সোল অর্থাৎ যেটা আত্মা সেটাই হচ্ছে মেন জিনিস একজন মানুষের মধ্যে ইট ফার্দার পয়েন্টস আউট এটা আরো বলে যে দ্যাট দ্য কোর অফ অল ক্রিয়েচার্স ইজ দ্য আত্মা ইট সেলফ অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রাণীরই ভিতরের অন্তর্নিহিত যে অংশ সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আত্মা যেটা হচ্ছে আমাদের পরিচালনা করছে ক্যান বি এক্সপিরিয়েন্স থ্রু মেডিটেশন এবং এই আত্মাকে এক্সপিরিয়েন্স বা অনুভূতি অনুভব করা যেতে পারে কিসের মাধ্যমে মেডিটেশনের মাধ্যমে বা ধ্যানের মাধ্যমে According to Upanishad, Upanishad Anujai, the Brahma is the underlying substance of the universe. Or that, this is our Jagod Roeche, this is the universe Roeche. So, the universe is the main Vishay, so that is Brahma. It is an unchanging, uh, and it is not a pure-born soul. This is Atta, Brahma, these two are not a pure-born soul. It is an absolute being, and these two are the main Vishay, so that is Brahma. একদম চরম সত্যি এবং চরম হচ্ছে কি বলবো নিদর্শন দা উপনিষদ আর মেনলি ফিলোসফিক্যাল ইন নেচার অর্থাৎ উপনিষদ গুলোকে উপনিষদ গুলো দার্শনিক প্রকৃতির অব হাইস্ট নলেজ এবং খুবই 
উচ্চ মাত্রায় জ্ঞানের কথা বলা বলা হয়েছে এই উপনিষদের মধ্যে ঠিক আছে নেক্সট যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিগত ক্লাসেও আমরা এই পয়েন্টটা দেখেছিলাম যে সত্যা মেবা জয়তে দা ন্যাশনাল এমব্লেম অর্থাৎ আমাদের জাতীয় কথা বা জাতীয় প্রতীকী কথা যেটা হচ্ছে সত্য মেব জয়তে এটাকে নিয়ে আসা হয়েছে মুন্ডাক উপনিষদ থেকে পরীক্ষায় বহুবার এসেছে ঠিক আছে মুন্ডাক উপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে নেক্সট দেখো দা চান্ডজ্ঞা উপনিষদ কি ক্লিয়ারলি রেফার্স টু দা ফার্স্ট থ্রি আশ্রমা অ্যান্ড ডিসকাস দ্য টাইপস অফ ম্যারেজ এবং চান্ডকা উপনিষদ যেটা রয়েছে একশো আটখানা উপনিষদের মধ্য থেকে সেখানে তিনটে আশ্রমের কথা বলা হয়ে থাকে এখানেও ওই যে তিনটে আশ্রম চতুর আশ্রম যেটা আমরা বলেছিলাম ব্রহ্মচর্যক গারস্থ ঠিক আছে এই যে তিনটে আশ্রম ছিল সেই প্রথম তিনটে আশ্রমের ব্যাপারে এই চান্ডক উপনিষদও পেয়ে থাকি এবং এখানে দু রকম ম্যারেজ বা দু রকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে দু রকম বিবাহ কি কি অনুলোমা ম্যারেজ অনুলোমা বিবাহ অনুলমা বিবাহ কি ধরনের বিবাহ দা ম্যারেজ অফ এ ম্যান ইন ওন ভর্না অর বিলো হিটস ভর্না অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তির বিবাহ হচ্ছে যার নিজের বর্ণে বা নিজের জাতিতে বা তার নিচের জাতিতে ইট ইস দা মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড কমন ফ্রম ম্যারেজ ইন সোসাইটি এবং তৎকালীন সময়ে এটাই সব থেকে গ্রহণযোগ্য বিবাহ ছিল অর্থাৎ নিজের বর্ণতে নিজের জাতিতে বিবাহ করা বা অর বিলো ইটস বর্ণ অর্থাৎ নিজের জাতির থেকে নিজের বর্ণকে বিবাহ করা বা নিজের জাতিকে বিবাহ করা এটাই হচ্ছে অনুলমা বিবাহ আর একটা বিবাহ হচ্ছে প্রতিলমা বিবাহ প্রতিলমা বিবাহ কি দা ম্যারেজ অফ এ ওম্যান ইন এ ভার্মা লোয়ার দেন হার ওন অর্থাৎ একটা মহিলার বিবাহ হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তির সাথে যার বর্ণ তার থেকে নিচে অর্থাৎ আগে কি হতো পুরুষের বর্ণ পুরুষের বর্ণের সাথে সমান বর্ণের মহিলার বিয়ে হতো বা তার থেকে নিচের বর্ণের মহিলার বিয়ে হতো এটাকে একসেপ্টেড করা হতো কিন্তু যখন একটা মহিলার বর্ণের থেকে নিচের বর্ণের পুরুষের বিবাহ হবে সেটাকে কিন্তু অতটাও অ্যাকসেপ্টেড করা হতো না ইট ইস নট স্যাংশন বাই ভেদাস অর্থাৎ এটাকে বেদ কিন্তু স্যাংশন করে না ঠিক আছে তো এই দু ধরনের বিবাহের কথা বলা হয়েছে উপনিষদে তো এই গেল উপনিষদ নেক্সট আমরা দেখব পুরাণ সম্পর্কে দেখো দা ওয়ার্ড পুরানা লিটারালি মিনস এনসিয়েন্ট অর ওল্ড এইটাও ডাব্লু বিসিএসি প্রশ্ন বিগত বছরে যে পুরান পুরান কথার অর্থ কি পুরান কথার অর্থ হচ্ছে ওল্ড বা পুরাতন ঠিক আছে পুরান কথার মধ্যেই দেখো পুরাতন কথা যেন লুকিয়ে রয়েছে এনসিয়েন্ট বা প্রাচীন নেক্সট দেখো ট্রেডিশনালি পুরান আর কনসিডার টু বি কম্পোস্ট বাই ভেয়াস সরি বেদব্যাস আমরা বেদব্যাসকে জেনে থাকি মহাভারত রচনার জন্য তো সেই বেদব্যাসে কিন্তু পুরানো লিখেছিলেন এই রকমটাই মনে করা হয়ে থাকে এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখো দা পুরান ট্রিট ভেরিয়াস টপিকস কনসার্নিং রিলিজিয়াস ডেভেলপমেন্ট দ্যাট অকার্ড অ্যারাউন্ড ফিফথ অ্যান্ড সিক্স সেঞ্চুরিস এটা হচ্ছে সবগুলো ভাবে কিন্তু বিসিস ঠিক আছে ফিফথ অ্যান্ড সিক্স সেঞ্চুরিস বিসিস অর্থাৎ এই পুরাণগুলোকে কখন লেখা হয়েছিল এবং পুরাণ মূলত রিলিজিয়াস ধর্মীয় ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে লেখা এবং এটা হচ্ছে পঞ্চম বা ষষ্ঠ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে শতকীয় লেখা হয়েছিল নেক্সট দেখো দা পুরাণ রিফ্লেক্ট দা গ্রোথ অব হিন্দু ধর্ম এবং পুরাণে হিন্দু ধর্মের যে বৃদ্ধি সেই সম্পর্কে লেখা হয়েছে দা কন্ডিশন অফ সোসাইটি ইন এনসিয়ান টাইমস প্রাচীন সময়ে সমাজের কি রকম কন্ডিশন ছিল সেই সম্পর্কে লেখা হয়েছে সোশ্যাল কাস্টমস সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি রিলিজিয়াস সেরোমনিস ধর্মীয় আচার বিধি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইয়োগিক মেথডস অব ডিসিপ্লিন এবং বিভিন্ন যে সমস্ত ধ্যানের মেথড রয়েছে পদ্ধতি রয়েছে সেই সম্পর্কে লেখা রয়েছে পুরাণে দেখো দা পুরাণ আর ডিভাইডেড ইন্টু এইটিন মহাপুরাণস ঠিক আছে কতগুলো পুরাণ রয়েছে পরীক্ষা এসে থাকে সেটা হচ্ছে আঠেরোটা পুরাণ রয়েছে যেগুলোকে আঠেরোটা মহাপুরাণ হিসাবেও জেনা হয়ে থাকে সাচাস বিষ্ণু পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ নারাদা পুরাণ পদ্ম পুরাণ করুদা পুরাণ মৎস্য পুরাণ কুরমা পুরাণ শিব পুরাণ অগ্নি পুরাণ ভগবত পুরাণ এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ হচ্ছে ভগবত পুরাণ ঠিক আছে এই ভগবত পুরাণেই লেখা রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী অ্যান্ড নিউমারাস উপপুরাণস এবং এই প্রত্যেকটা আঠেরোটা পুরাণের অনেক উপপুরাণ রয়েছে বা যেগুলোকে বলা হয় সেকেন্ডারি পুরাণস দা পুরাণস আর রিগার্ডেড অ্যাজ পোস্ট ভেদিক টেক্সট অর্থাৎ পুরাণগুলোকে মনে করা হয় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ বেদ প্রথমের দিকে ছিল তারপরে ব্রাহ্মণাস তারপরে আরণ্যকাস তারপর উপনিষদ এবং সবার শেষের দিকে আসছে পুরাণ তো সেই জন্য বলা হয় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য হলো পুরাণ তো এই গেল পুরাণ সম্পর্কে ডিটেলস পরীক্ষার জন্য নেক্সট এবার দেখবো বেদাঙ্গ 
বেদাঙ্গ বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ আমরা বলে থাকি কথায় কথায় তো সেই বেদাঙ্গ কাদের বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলে রাখি এই উপনিষদকে বলা হয়ে থাকে বেদান্ত 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 যেটা আমরা আগের ক্লাসে করেছিলাম পার্ট ওয়ান এর ক্লাসে দেখেছিলাম যে উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত আর বেদান্ত থেকে আলাদা হচ্ছে বেদাঙ্গ একটা হচ্ছে বেদের অঙ্গ আর একটা হচ্ছে বেদের অন্ত বেদের অন্ত মানে হচ্ছে বেদের শেষ যেটা হচ্ছে উপনিষদ আর বেদের অঙ্গ হচ্ছে বেদাঙ্গ তো এখানে দেখো দ্য সিক্স বিদ্যাস রিকোয়ার ফর রিসাইটিং দ্য বেদাস আর কল বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদকে পড়ার জন্য ছটা শিক্ষা দরকার সেই ছটা শিক্ষাকে বলা হয়ে থাকে বেদাঙ্গ এবং সেই সেগুলো কি কি এক নম্বরে রয়েছে শিক্ষা দু নম্বরে রয়েছে কল্প তিন নম্বরে রয়েছে জ্যোতিষা চার নম্বরে রয়েছে আহ ব্যাকরণ তারপরে রয়েছে নিরুক্তা এবং ছ নম্বরে রয়েছে ছন্দ এই কটা এই ছটাই হচ্ছে বেদাঙ্গ জাস্ট মনে রাখতে হবে যে কটা বেদাঙ্গ রয়েছে সেটা হচ্ছে ছটা নেক্সট আমরা দেখব সবার শেষে সেটা হচ্ছে দর্শন সিক্স দর্শন সিক্স ফিলোজফি ফিলো জফি ঠিক আছে ছটা ফিলোজফি বা ছটা দর্শন ছিল সেই ছটা দর্শন সম্পর্কে ডিটেলসে দেখব দেখো এই ছটা দর্শন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেখো নাইয়া দর্শন যেটা লিখেছিলেন কে মহর্ষি গৌতম টাইমটা দেখতে হবে না অরিজিনাল বুক নাইয়া সূত্র ঠিক আছে আর থিম এই সব কিছুই দেখতে হবে না জাস্ট কটা দর্শন সেই এবং দর্শনের যারা লিখেছেন সেইগুলো জানলেই হবে নেক্সট দেখো বৈশেষিকা যেটা লিখেছেন কনত আমরা যাকে বলে থাকি পরমাণুর পরমাণুর প্রথম তত্ত্ব দিয়েছিলেন মহর্ষি কনাত তো এই কনাত লিখেছিলেন বৈশেষিকা নেক্সট দেখো সামখ এটা হচ্ছে কপিল দেব যেটা মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রম আমরা যেটা থাকি সাগর সাগর দ্বীপে সেই মহর্ষি কপিল দেব এই সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি ঘটেছিলেন এবং মনে করা হয় এই সাংখ্য দর্শন সব থেকে ওল্ডেস্ট যেটা আমরা গত ক্লাসেও দেখেছিলাম ওল্ডেস্ট ফিলোসফি অফ ওয়ার্ল্ড গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে পুরাতনতম দর্শন হচ্ছে সাংখ্য দর্শন নেক্সট ইয়োগা ইয়োগা দর্শনের উৎপত্তি কে করেছিলেন পতঞ্জলি নেক্সট পূর্বা মীমাংসা যেটার উৎপত্তি করেছিলেন জামিনী এবং একদম শেষে বেদান্তা বা উত্তর মীমাংসা সেটার আহ অথর ছিলেন মহর্ষি ব্যাস তো এই ছিল টোটাল বৈদিক সাহিত্যের এরপর আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ করে নেব এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলাম বেদ ব্রাহ্মণাস আরণ্যাকাস উপনিষদ পুরাণ বেদাঙ্গ বেদান্ত এবং ছটখানা দর্শন তো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখে নি দেখো হোয়াট ডাস দা ওয়ার্ড বেদামিন বেদ শব্দের অর্থ কি তো একটু আগে দেখলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান এ নলেজ দু নম্বর প্রশ্ন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং বেদাস কন্টেন্টস স্যাক্রিফাইসাল ফর্মুলাস অর্থাৎ বিভিন্ন যাগযজ্ঞের ফর্মুলা বা কিভাবে আচার বিধি পালন করতে হবে সেই সম্পর্কে কোন বেদে লেখা রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সে ইয়েজুর্বেদা যেটাকে ওই বলা হয়ে থাকে পুরোহিত পুরোহিত দর্পণ নেক্সট তিন নম্বর সাবজেক্ট ম্যাটার অফ মানুষ স্মৃতি ডিলস উইথ উইথ রিলেটেড টু এটা একটু আলাদা প্রশ্ন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ছিল স্মৃতি সেই মনুস্মৃতি কি ব্যাপারে আলোচনা করে থাকে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ল বা আইন সম্পর্কে চার নম্বর প্রশ্ন দ্য টার্ম উপনিষদ লিটারেলি ইমপ্লাইস অর্থাৎ উপনিষদ কথার অর্থ কি আমরা উপনিষদ পড়ার সময় দেখেছিলাম অপশান সি সঠিক উত্তর হবে সিটিং নেয়ার পাশে বসা পাশে বসা নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দ্য অরিজিন অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক ক্যান বি ট্রেস্ট টু হুইচ অব দ্য ফলোইং বেদিক সামিতাস তো কোন বেদ সামিতাস থেকে আমরা ইন্ডিয়ান মিউজিক পেয়ে থাকি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সামভেদা থেকে ছ নম্বর প্রশ্ন দ্য আর্লিয়েস্ট সেটেলমেন্ট অফ আরিয়ান ট্রাইবস ওয়ারাট অর্থাৎ কোন স্থানে আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল এটা মূলত পার্ট ওয়ান এর প্রশ্ন পার্ট ওয়ান ক্লাস যারা দেখনি তারা অবশ্যই অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে গিয়ে দেখে নেবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সপ্ত সিন্ধু রিজিয়ান যেটা হচ্ছে বর্তমান পাঞ্জাব নেক্সট আমরা দেখব সাত নম্বর দ্য উপনিষদ আর দা অর্থাৎ উপনিষদে কি লেখা রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সোর্স অফ হিন্দু ফিলোজফি অর্থাৎ হিন্দু দর্শন সম্পর্কে লেখা রয়েছে উপনিষদে 
नेक्स्ट आठ नम्बर प्रश्न देदा हुईच डील्स उ रिचुअल इज नोन एस को बेदे रिचुअल सम्पर्क बला रही है तो यार सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी येजुर बेदा न नम्बर प्रश्न दज हु इज सेट टू हाव देखो आरान्य सीथ साउथ इंडिया अर्थात नीचे को सेज बा मणि दक्षिण भारत आरान्य सीट अर्थात दक्षिण भारत आर्य प्रथा के चालू कर तो सठिक उत्तर अबशन सी आगस्ता आगस्त मणि दक्षिण भारत आर्य सम्प्रदाय के लिए गए ठीक है विश्वमित्र के विश्वमित्र की लिखे विश्वमित्र लिखे गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र लिखे विश्वमित्र ओके नेक्स्ट दस नम्बर प्रश्न द स्टैपल फूड अब वैदिक आरियंस वास अर्थात वैदिक मानुष मूलत तो खाद्य की तो सठिक उत्तर अबशन बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट दूध और दुग्ध जतियों पदार्थ तो एड़ाओ अनेक प्रश्न उत्तर रही है दस नम्बर है तो आो प्रश्न उत्तर रही है योटाल दस टाइम प्रश्न छो आज के क्लस तो यही पर्यत आजकल तुम्हारे वैदिक सीभिलइेशन गुरुतपूर्ण क्लस सम्पूर्ण थियोरि देखल और से थियोर ऊपर बेस कर एम सिक्यू देखे निल तो क्लसटा केम लेगे अवश्य लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और खूब ताड़ाड़ी हमें मेडिवल हिस्ट्री ए मडार्न हिस्ट्री टू क्लसग शुरू कर देव क्यों हिस्ट्री पोर्सन का खूब ही बड़ो रही है साथ ही सबजेक्टर क्लसगल चलो तो विजन डब्ल्यू बी सी एस नतून देखने चैनल के सबसक्राइब करो बेल आईकान प्रेस कर रखो प्रत्येक दिन गुरुतपूर्ण क्लस नोटिफिकेशन गो पवर जो सामने ही परीक्षा आसते चले छाड़ा शुद्म डब्ल्यू बी सी एस नान्य परीक्षार जो क्यों कन्टेंटगुल खूब ही खूब इम्पोर्टेंट टेलिग्राम ग्रुपे जुक्त हो जाओ डिस्क्रिपशन बक्स लिंक रही है सेखान के टेलिग्रामे गए सार्च करो भिजान डब्ल्यू बी सी एस सेखान जुक्त हो जाओ तो आजकल मतलब क्लसटे शेष कर लम प्रत्येके अल द बेस्ट थैंक यू बै